Monsieur le Président, c'est en pensant aux victimes de Vincent Lacroix, de Earl Jones, mais aussi de Léon Cordian, fraudeur qui a sévi dans mon comté, que je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-59, loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, procédure d'examen expéditif et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Monsieur le Président, ça fait quatre ans qu'on parle en ce Parlement de cette disposition-là. Euh, on sait très bien que ça fait quatre ans que nous voulons l'abolir. Donc, euh, cette responsabilité-là, la première qui a été euh, une surprise pour nous, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment une surprise, c'était de voir les conservateurs euh, euh, refuser euh, d'accepter une adoption rapide euh, de notre projet de loi pour que, justement, ce 1 sixième soit aboli. Bon. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Euh, toutefois, je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, je vais faire un petit historique pour qu'on comprenne un peu d'où ça vient, cette, euh, ce mécanisme-là qu'on veut abolir. Donc, ce mécanisme qui, permet, euh, qui permettrait une libération au sixième de la sentence, qui est aussi connu sous le nom d'examen expéditif, est déjà prévu aux articles 119.1, 125, 126, 126.1 de la loi. Donc plus communément dit, euh, un criminel qui, qui purge une peine dans un établissement fédéral, donc une peine de deux ans et plus, a le droit à une libération conditionnelle au sixième de la peine, par la voie d'examen expéditif. Et je tiens à le préciser parce que je vais en, je vais en venir plus tard. Donc selon les critères, à partir du moment que c'est une première sentence fédérale, n'a pas commis de crimes violents liés au gangstérisme, terrorisme, crimes d'actes sexuels, n'a pas été complice de ces infractions, qu'il ne fait pas l'objet d'une ordonnance l'obligeant à purger au moins la moitié de la sentence d'une infraction liée à de la drogue, qu'il ne risque pas de commettre un crime violent, il peut commettre un autre genre de crime, mais pas violent, ok voilà donc les critères actuels de la loi que nous voulons abolir. Par conséquent, lorsqu'un lorsqu détenu satisfait à tous ces critères, il peut se voir libéré au sixième de sa sentence par cette procédure-là et il peut même avoir à se faire libérer au un tiers de la sentence, donc à la libération conditionnelle totale par cette procédure. Alors, ce mécanisme, Monsieur le Président, c'est quand même très très mal perçu parmi la population. Et je les comprends parfaitement parce qu'ils se disent, bon, ben, un juge t'a imposé 13 ans, pourquoi tu sors après 15 mois Et euh, on le voit très souvent, bon, on l'a vu avec Versant Lacroix, on va sûrement le voir, euh, on aurait pu, pardon, le voir avec Earl Jones, mais ça ne sera pas le cas, car j'espère que ce projet de loi sera adopté. Euh, on comme le disait mon collègue tout à l'heure, on, on a pu le voir sur certains trafiquants de drogue qui déléguaient les tâches de violence à leurs soldats. Et euh, je dois vous dire que cela euh, est, est, est discrédite le système de justice. Donc cela donne une image quelque peu euh, faussée et laxiste de notre système de justice. Et il y a de quoi se poser des questions. Et je comprends parfaitement les, la population et les gens qui trouvent ça, que ça n'a pas de bon sens. Rappelons que, Monsieur le Président, ce projet de loi n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé cette affaire-là. Et je vais vous faire une petite chronologie. On commence en juillet 2006 avec Paul Coffin. Je pense que les libéraux connaissent très bien ce bonhomme. Acteur du scandale des commandites, il est mis en liberté après avoir purgé un sixième de sa peine de 18 mois. Là, on ne parle pas de fraude, on parle de corruption euh, et de scandale des commandites. On est loin de Vincent Lacroix. Là. Octobre 2006, Jean Bro, un autre, un deuxième, hein, fondateur de la firme Groupe Action, acteur principal du scandale des commandites, l'a bénéficié d'une libération, l'a purgé six mois de sa peine sur 30 mois. Juin 2007, on propose au Bloc québécois un plan justice où on demande, entre autres, l'abrogation de cette disposition-là. Décembre 2007, Vincent Lacroix est condamné pour la première fois au pénal. Août 2008, Jean Lafleur, ça doit sûrement dire 
quelque chose euh, à certains, est relâché après avoir purgé 7 mois des 42 mois de sa peine. 14 septembre 2009, le bloc demande le consentement, donc première demande de consentement unanime en cette chambre pour l'adoption rapide du projet de loi C434 qui demande euh, l'abolition de l'examen expéditif. Seul, comme je disais tout à l'heure, les conservateurs s'y opposent par pure partisanerie. 15 février 2009, Charles Guité, je suis sûr que ça vous dit quelque chose, il est relâché, relâché sous condition après avoir purgé 6 mois de ses 42 mois. 26 octobre 2009, les conservateurs déposent un projet de loi C53 qui vise à abolir le 1 6e, mais que se passe-t-il leur premier ministre ferme le Parlement. Et bien sûr, comme vous le savez, les projets de loi du gouvernement tombent. Le 4 mars 2010, deuxième tentative, on demande encore le consentement de la Chambre. Les libéraux nous appuient, comme ils nous ont appuyés la première fois. Le NPD nous appuie. Seuls les conservateurs ne veulent rien savoir. Pure partisanerie. 15 février 2010, les conservateurs dépose le projet de loi C39 qui est actuellement, pardon, qui est actuellement au comité et euh, qui n'a toujours pas été entendu, euh, on n'a toujours pas euh, eu les témoins. Donc on est loin euh, d'aboutir avec ce projet de loi-là. Rappelons que ce projet de loi contient non seulement la disposition d'examen expéditif, l'abrogation, la, mais en même temps il y a toutes sortes d'autres affaires là-dedans qu'il faut regarder de très près. Le 27 janvier 2011, Vincent Lacroix est libéré au sixième de la peine. On en parle dans toutes les médias, c'est le gros scandale et je suis parfaitement d'accord avec ça. Soudainement, les conservateurs se réveillent. Euh, J'étais moi-même en cette chambre quand j'ai vu me, le député de Laurier-Sainte-Marie, chef du bloc, se diriger vers le Premier ministre pour euh, discuter et trouver un arrangement sur ce point-là. Après mult négociation, nous en sommes arrivés à une entente et le 10 février dernier, je demandais le consentement unanime en cette chambre pour ce projet de loi-là et les libéraux, le NPD, refusent de nous donner leur consentement alors qu'ils nous l'avaient donné en mars 2010 et en septembre 2009. Bon, comme vous constatez, Monsieur le Président, ce projet de loi n'est pas né de la génération spontanée, hein, ce n'est pas sorti comme ça de l'univers. Ça a pris du temps pour aboutir et quatre ans. Et ce qu'on vit aujourd'hui, quant à moi, pour la population du Québec et du Canada, c'est une victoire. En tout cas, on pourra crier peut-être victoire ce soir, parce que les gens sont tannés, tannés. Et ils sont venus hier au comité, ces victimes-là, nous raconter qu'est-ce qu'ils ont pu vivre dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur souffrance psychologique face à ces gens-là. Donc l'abolition de cette disposition va permettre de corriger certaines aberrations qui sont les plus souvent dénoncées par la population. En fait, ce que les gens veulent, ce ne sont pas forcément des sentences lourdes, mais plutôt des sentences appliquées. Alors, je vais, Monsieur le Président, vous faire un petit bilan euh, rapide du comité d'hier soir de 4 heures, euh, disons on a eu quand même 3 heures d'audition, de, de, approximativement 2 heures d'audition et plus un petit peu, avant l'étude article par article. Et euh, je voudrais vous faire un petit bilan rapide. Tout d'abord, en tout cas moi ce que j'en ai compris, tout d'abord nous avons su que l'adoption de ce projet de loi là ne va pas empêcher des détenus ayant un risque quant à moi, de récidive très faible d'être libéré éventuellement. Non. Sauf qu'il va y avoir une évaluation qui va être faite sur les facteurs criminogènes, une vraie évaluation du risque qui ne sera pas forcément basée sur « va-t-il récidiver sur un dé, dans un délit de violence ?» L'analyse du risque se fera sur l'individu en tant que tel. C'est un fraudeur c'est sûr qu'il ne va pas récidiver, ben, c'est sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais la probabilité qu'il récidive dans un délit de violence est faible. Mais qu'il récidive dans un autre délit de fraude est peut-être beaucoup plus présente. Donc, il ne 
faut faire attention. Nous, ce qu'on dit, en éliminant cette disposition-là, on se retrouve à permettre une évaluation du risque qui est beaucoup plus globale. Et là, je voudrais juste vous donner quelques indications des facteurs criminogènes de ce genre d'individus-là. Et là, je m'inspire du psychiatre Robert Ayer, qui a écrit, peut-être vous le connaissez, « Snakes in Sweets, when psychopaths go ben, » Je le dis en anglais, parce que c'est en anglais, là. « Go to work », titre du livre, et il raconte c'est qui ces criminels-là qu'on dit à cravate Alors, c'est très simple. Il y, a, il y a deux genres de fraudeurs. Il y a le petit fraudeur qui, lui, et je vais, je vais vous citer, ce n'est pas de moi, je vais vous citer ce qu'il dit, le criminel ordinaire. Alors, pour lui, le crime, c'est un travail. C'est comme vous et moi, on va à la job le matin, pour eux, ils vont à la job. Ce sont des professionnels qui comprennent les risques mais qui choisissent de les courir pour profiter d'une manne au bout du compte. Puis il y a les autres, les psychopathes. Là, je ne vous parle pas du psychopathe avec son couteau caché derrière le forêt, là, dans la forêt, non, c'est pas de ça que je vous parle. Je ne vous parle pas du psychopathe qui poursuit les petits-enfants pour les violer. Je vous parle du psychopathe qui poursuit les petits investisseurs pour les voler. Ça existe. Alors, ces psychopathes-là, sont différents du criminel ordinaire. Eux autres, ce ne sont pas des gens qui vont calculer les risques et les récompenses. Ils croient qu'ils ont droit à l'argent qui pille, que les autres humains sont des objets, qui n'ont ni sentiment ni droit. Un criminel professionnel, on les appelle des criminels professionnels, bon, peut avoir une conscience, une loyauté face aux autres, par exemple envers sa famille. Un psychopathe n'a de loyauté envers personne, sauf lui-même. Et d'ailleurs, M. Jones, Earl Jones, a lui-même fraudé sa propre fille. Voyez les beaux exemples de cas. Bon, je pourrais continuer infiniment comme ça pour vous démontrer que ces gars-là, on ne doit plus les évaluer en fonction du risque de récidive dans un délit violent, mais le risque de récidive tout court. Et c'est ce que va faire ce projet de loi-là en abolissant l'examen expéditif. D'ailleurs, hier, je, je regardais euh, le, le, le compte-rendu de la Commission nationale des délibérations conditionnelles sur leur, leur décision de pourquoi ils, ont libéré, ils doivent libérer euh, Vincent Lacroix. C'est très clairement dit. Le commissaire dit qu'il est persuadé et qu'on est persuadé selon l'évaluation qui est faite bien sûr par euh, l'équipe multidisciplinaire que cet individu ne récidivera pas dans un crime violent, ce qui est vrai. Mais quelle est le vrai, la vraie analyse du risque de récidive C'est un fraudeur, c'est pas un, un tueur, c'est un fraudeur, c'est pas un pédophile, c'est un fraudeur. Dans quoi pensez-vous qu'il va récidiver Dans un crime violent la ré... Le risque de ce, de ce genre de récidive est extrêmement faible. Il va récidiver dans ce qu'il connaît le mieux, qu'il considère comme une profession. Il se réveille le matin, il met son beau petit costume et il s'en va, va frauder tous les, les, les aînés. Ça c'est bon, Vincent Lacroix c'est autre chose, mais moi, je, M. Cordial, lui, c'était qui C'était les aînés, c'était les femmes monoparentales, c'était des personnes démunies qui parlaient ni le français ni l'anglais. C'est ça qu'ils attaquaient ces gens-là. Et ça c'est inacceptable. D'ailleurs, hier, en comité parlementaire, M. Zinger, directeur exécutif et avocat général du bureau de l'enquêteur correctionnel, a confirmé, et je cite, il a d'ailleurs remis, quant à moi, les pendules à l'heure, je lui ai demandé, êtes-vous en train de nous dire que la libération conditionnelle totale n'existera plus si le projet de loi est adopté demain matin, comme ce sera avant bon, J'espère sûrement le cas les gens purgeront-ils leur peine jusqu'aux deux tiers de leur sentence Il m'a répondu, la réponse est non. C'est la procédure d'examen expéditif qui sera éliminée. C'est clair. Fondamentalement, cette procédure expéditive est une revue sur papier, basée sur un dossier, un critère différent du risque. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tout ce que ça va faire, ça va empêcher, ça va faire en sorte qu'au lieu que les commissaires étudient le cas 
de manière administrative, les gens vont devoir faire une vraie évaluation du risque de récidive de ce gars-là, de la personne ciblée, détenue, et, et décider s'il y a risque de récidive. Et oui, les commissaires vont devoir s'asseoir et regarder en face de ces gens-là et décider s'ils ordonnent une libération ou pas. C'est leur job. Ils sont-tu des gras de papier, les, les commissaires Non, ce pas des gras de papier. Ils sont là pour rencontrer ces gens-là et puis évaluer le risque avec l'équipe multidisciplinaire. Il est plus que temps que ça cesse. Ce n'est pas des, des gras de papier, ces gens-là. On les paye assez cher, c'est qu'ils fassent leur job. Bien sûr, il faut qu'on leur donne aussi la possibilité de le faire. Si la loi les oblige à ordonner une libération parce qu'on pense que le crime, la personne, le détenu, le criminel, ne va pas récidiver dans un délit de violence, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire avec la loi. Et parfois, ils ont le cœur complètement euh, arraché, parce qu'ils auraient bien aimé le garder, ce gars-là, mais ils ne peuvent pas penser vraiment que celui qui a permis la libération au 1 6 de Vincent Lacroix avait le goût de le libérer, ça, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, Monsieur le Président, avec l'adoption de ce projet de loi-là, la Commission de libération conditionnelle prendra en compte les risques de récidive généraux et, bien sûr, au bénéfice, de, quant à moi, de la sécurité publique. Et oui, c'est vrai que ce pas des tueurs en série, mais c'est des tueurs quand même, c'est des prédateurs économiques, ils détruisent des vies. Hier, on a entendu, on a entendu une victime de, de Vincent Lacroix qui avait... Des, des amis à lui qui se sont suicidés. C'est quoi un meurtre pour vous C'est quoi C'est de tuer en direct Mais il y a aussi le meurtre qui, qui est commis par dérogation. Qu'est-ce que c'est que ça de classifier les meurtres Entre vous et moi, là, si demain matin, là, mon frère se suicide parce que quelqu'un a ruiné sa vie, croyez-vous vraiment que je serai heureuse Oh, mais non, c'est pas lui qui l'a tué Quelle honte Ouais, quelle honte C'est vraiment incroyable. En tout cas, Monsieur le Président, je pense que ce projet de loi-là est très émotif. Il faudrait revenir au ras des pâquerettes. Avec ce projet de loi, Monsieur le Président, la Commission des libérations conditionnelles ne sera plus poignée à mettre dehors des Vincent Lacroix. Je le dis bien, poignée. Monsieur le Président, Madame Campbell, je continue à vous parler un peu de ce qui s'est passé dans ce comité-là. Euh, Madame Campbell, la Direction générale des affaires correctionnelles et de justice pénale, nous disait que ce projet de loi n'oblige pas. N'oblige pas. Deux minutes Mon Dieu, ok. Donc, n'abolit pas le un tiers de la sentence n'abolit pas la semi-liberté six mois avant le un tiers de la sentence. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'éliminer cette disposition de l'examen expéditif. Compte tenu que je n'ai que deux minutes, je vais passer directement à un des points qu'elle nous a amené. Elle nous disait que toutes les sentences de trois ans et moins ne seront pas vraiment... Euh, ne seront pas vraiment touchés par cette disposition. Parce que lorsqu'on fait les calculs de semi-liberté, cela revient à peu près à, au 1 sixième de la sentence. La différence, en fait, c'est vraiment cette capacité-là de, de, de pouvoir étudier le dossier et de pouvoir, d'une certaine manière, émettre une évaluation sur le risque de récidive global. Et euh, je fais quelques petits calculs. Euh, je vous dirais, bon, j'ai questionné ma, Mme Campbell hier et elle disait que les, les sentences pour les détenues femmes, donc la, la moyenne des sentences, c'est trois ans et moins, approximativement. Et euh, pour les hommes, j'ai demandé les chiffres euh, de 2004 à 2005 à 2008, 2003, euh, 2009. C'est à peu près plus de 50% des délinquants qui vont purger des peines de moins de trois ans, de trois ans et moins. Donc on voit que, euh, bon, disons grosso modo, les, les sentences de trois ans et moins ne seront pas touchées finalement par cette disposition-là, sauf bien sûr pour les, les criminels euh, qu'on évalue le risque inacceptable en société, ils ne seront pas mis en liberté. Mais tous ceux qui sont les petits fraudeurs, les, les, ce que j'appelle les criminels d'occasion ou d'opportunisme, ceux-là ne seront pas touchés. 
aura une évaluation du risque et s'ils sont assumables, ils pourront sortir. Yeah.